Olá Flávia, olá a todos e hoje nós viemos aqui na casa do Lucas, isso mesmo, um garoto de 12 anos né, que entrou em contato com a nossa equipe para realizar um sonho. Confere aí para ver qual que é o sonho do Lucas. E nós saímos lá da casa do Lucas e viemos aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar de Rolândia, porque o sonho do Lucas é ser polícia e hoje ele vai conhecer o sonho dele. Na chegada ao 15º Batalhão, o Lucas foi recepcionado pela soldado De Angelis. Ele conheceu a recepção, a sala onde são feitos os boletins de ocorrência e o Lucas logo fez um pedido. Quero conhecer o cupom. Lá ele ficou sabendo como as ligações e as denúncias são recebidas e encaminhadas. Quem também esteve no Copom e logo foi reconhecida pelo Lucas foi a Tenente Delay. O Lucas disse que acompanha as entrevistas da Tenente aqui pela TV Cultura. Além da Tenente, ele também conheceu o Sargento Ismael, que levou o Lucas para dar uma volta na viatura. E aí, o que, que você tá achando dessa visita no batalhão, andando aqui de viatura? Legal. Tá gostando? Tô. Ficou surpreso aí de saber como que funciona aqui dentro? Fiquei. Tá realizando seu sonho hoje? Tô. O que, que você tem para falar aí para os policiais depois dessa visita? Hum, que isso é muito legal. E a visita não parou por aí. O Lucas andou por todo o batalhão, sentou na moto da Rocan e pediu para conhecer pessoalmente o Major J. Carlos. E a conversa com o Major foi longa. O Lucas tirou todas as dúvidas sobre a polícia militar, sentiu o peso do colete e fez muitas perguntas sobre o patrono da polícia. Ele também visitou cada departamento do 15º Batalhão. Para o Major J. Carlos, realizar sonhos como o do Lucas é sempre uma alegria. É, isso muito nos alegra. né? Hoje nós pudemos receber o Lucas aqui no Batalhão. Ele teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, conhecer os policiais, conhecer a viatura. Esteve aqui na nossa sala, conversamos e passamos algumas orientações. Né? E isso nos alegra bastante. É bom saber que existe uma geração, existem crianças, existem pessoas que respeitam o trabalho policial. Né? E até a informação que nós recebemos que ele estava preocupado se ele iria ser bem recebido aqui no batalhão. Né? E que bom que ele já mudou a impressão. Né? Ele viu que os policiais são, são pessoas normais, nós somos pessoas normais, somos frutos da sociedade. E para nós é uma satisfação receber essas pessoas que têm um carinho especial pela corporação. Então ele está... Aproveitou o dia hoje aqui para fazer um tour, conhecer, ver como é que é o trabalho, pôde experimentar, né, ver o peso do colete, pegou um colete, andou na viatura, enfim, é, é, participou do nosso dia hoje. Isso é muito importante, isso nos alegra bastante. Como você disse, né, esse tipo de ação ajuda a desmistificar né, a figura do policial e ver que, como ele disse, o policial não é bravo, é amigo da comunidade. Exatamente. Né? Esse é um trabalho que a Polícia Militar tem é, insistido bastante, é na questão da, da, da polícia comunitária, ou seja, a polícia próxima da comunidade. A gente desmistificar aquela história que antigamente falavam para a gente, olha, não, cuidado, a polícia vai te pegar, ou a criança fazendo arte em casa, oh, vou chamar a polícia para vir te pegar. Então, gerou, durante muito tempo, e muitas crianças esse medo, essa preocupação né? e, e na verdade a criança não deve ter medo do policial né? não só a criança, mas qualquer pessoa da, da sociedade, tem gente, tem adulto hoje que, que ainda carrega aquele estigma do passado né? então não precisa ter medo da polícia né? na verdade, o que a gente sempre fala é o respeito né? o respeito às pessoas o respeito às autoridades é uma coisa que tem que ser é, é, aprendido em casa, né? a respeitar as pessoas, a respeitar as autoridades, a respeitar os professores professores, os pais, as pessoas mais velhas, né? E isso é uma coisa que foi se perdendo um pouco é, através dos anos, através do tempo, mas a gente tem visto que isso tem sido é, é, recuperado, algumas crianças é, é, têm demonstrado que isso tem sido ensinado em casa. Então isso é muito importante, não, não precisa ter medo da polícia, mas respeitando as autoridades, respeitando as pessoas, essa é a questão mais importante. E as portas do 15º Batalhão estão abertas, né? Para quem quiser visitar, quem quiser conhecer... 
geralmente tem escolas que agendam com a gente, né? E a gente até pede que seja, que seja assim dessa forma, as escolas que quiserem trazer os seus alunos, visitar o batalhão, pode ligar aqui no batalhão, falar com o nosso setor de relações públicas, agenda um dia e vem fazer uma visita, conhecer o trabalho da Polícia Militar e ver que a Polícia Militar é amiga, está presente na cidade e quer se aproximar das pessoas também. E no final da visita, uma surpresa ainda maior. O Lucas recebeu de presente uma farda. Ele ficou tão emocionado que nem sabia como agradecer. E prometeu que depois do presente, vai se dedicar aos estudos e vai passar de ano. 